చేసాను ప్యాక్ చేసేసాను ఇది ఎక్స్ట్రా బ్యాగ్ ఏందో ఈ కర్మ మీకు టీ తాగిపోతే ఏమైపోతది నోట్ల నుంచి పొగుతుంది ఫ్రెండ్ బాయ్ నానా వచ్చేస్తా టూ డేస్ లో వచ్చేస్తా నానా సారీ నానా వచ్చేసాను చూస్తారా టూ డేస్ లో జస్ట్ టూ డేస్ సరేనా బ్రౌను బ్రౌను వచ్చేస్తా నువ్వేదో కొంచెం తేడాగా కనపడుతున్నావే అబ్బా మొత్తానికి టూ బ్యాగ్స్ లో సర్దేసుకున్నాం క్లోత్స్ ఇంకా నెససరీ ఐటమ్స్ అన్ని ఫీల్ చేసేసాను ప్యాక్ చేసేసాను ఇది ఎక్స్ట్రా బ్యాగ్ ఏమైనా స్నాక్స్ తీసుకున్నవన్నీ అందులో ప్యాక్ చేశాను మొత్తానికి స్టార్ట్ అవుతున్నాం సంక్రాంతి వల్ల ఫుల్ రష్ గా ఉంది మేము ఫోర్ థర్టీకి బయటకు వచ్చాము మాకు బస్ ఏమో సెవెన్ కి దొరికింది ఇప్పుడు ఎక్కి కూర్చుంటే కరెక్ట్ గా క్రాస్ అయ్యాము అప్పుడే ఇక్కడ ఆపి టెన్ మినిట్స్ అంట బ్రేక్ వీళ్ళ మొహానికి ఇప్పుడు టీ కావాల్సి వచ్చిందంట మేము చెన్నైకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలో సఫర్ అయిపోతా ఉన్నాం అసలు చెన్నైకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలో మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కోయం బేడికి వెళ్ళి తర్వాత అక్కడ బస్ ని క్యాచ్ చేయాలి తొమ్మిదికి బస్ అక్కడ ఏందో ఈ కర్మ వీళ్ళకి ఇప్పుడు టీ తాగిపోతే ఏమైపోతుంది దీప్తి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ముసలి ఆవిడకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మీరు మాలకి టీ బ్రేక్ వచ్చింది ఎప్పుడు కదలుతుందో బస్ కర్మ కర్మ దీప్తి టీ దాతావా నువ్వు కూడా సరే సర్లే టీ అంటే టీ అసలు ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉంటే వీళ్ళకి టీ బ్రేకులు కావాల్సి వచ్చాయి ఇప్పుడు కరోనా కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకే మాస్క్ వేసుకున్నాను మీ ఊళ్ళో తెలివి తాటలు ఇక్కడ వాడకు అమ్మయ్య ఫైనల్లీ దేవుడు దేవలన బస్ స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ కాసేపు చచ్చాము మొత్తానికి స్టార్ట్ అయింది ఇక మిమ్మల్ని చెన్నైలో కలుస్తాము బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి చెన్నై మాధవరం బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నాము ఇక్కడ నుంచి ఆటో బుక్ చేసుకున్నాము ఆటో వస్తుంది అనమాట వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎక్కి కోయం బేడికి వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి మా ట్రైన్ ఉంది సో ఆటో అతను వస్తానంటే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆ ఈ బస్ వాళ్ళ సంపిపాడు ఇక్కడ ఈ రోజు మమ్మల్ని వాళ్ళ సంపిపాడు ఇక్కడ ఈ రోజు మమ్మల్ని చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది సో మొత్తానికి అయితే ఇలా ఆటో ఎక్కేసి మేము కోయం బేడికి వెళ్తున్నాము ఎందుకంటే కోయంబేడులో ఈ ట్రావెలింగ్ బస్సుల్ని అక్కడే ఆగుతాయి అనమాట అక్కడ స్టాప్ అనమాట సో వెళ్తున్నాము అబ్బాయి ఈ ఆటో అతను మటుకు జబర్దస్తుగా ఫుల్ స్పీడ్ లో తీసుకెళ్లాడు ఆశ్చర్యం వేసిపోయింది ఎంత తొందరగా తీసుకొచ్చాడా అని మ్యాటర్ ఏంటంటే నేను దిగి అక్కడ ఓలా ఏదైనా బుక్ చేద్దామని అనుకున్నాను బట్ ఓలా దొరికే లోపలే ఈ ఆటో ఆయన సడన్ గా మమ్మల్ని వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యాడు మాకు చాలా బెనిఫిట్ అయింది ఆయన వల్ల కరెక్ట్ గా రీచ్ అయ్యాం బస్సు ని జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ డిఫరెన్స్ అంతే అదేనా 
సో మేము వెళ్ళే డెస్టినేషన్స్కి చాలా ట్రావెల్స్ ఉన్నాయి మేమైతే ఈ వైబిఎం ట్రావెల్స్ అనేది బుక్ చేసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇందులో ఎక్స్ట్రా లెగ్ రూమ్ ఉందన్నమాట అంటే కాళ్ళు బాగా ఫ్రీగా పెట్టుకోవచ్చు అంటే లగేజ్ని కూడా మనం కింద పెట్టలేము కదా ఎందుకంటే అవి మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు దిగిన వాళ్ళు ఇది మాదే అని చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోతారు అంటే పెట్టుకునే వాళ్ళకి తెలియదు కదా సో అందుకని మేము ఈ ఎక్స్ట్రా లెగ్ రూమ్ ఉండేది తీసుకొని మా లగేజ్ని కాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నాము చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నింది బస్సు అసలు కుషన్ కూడా బాగుంది బెడ్లో అసలు మేమే లాస్ట్ అనమాట డ్రైవర్ కండక్టర్ కాల్ చేస్తూనే ఉన్నాడు మాకు సో అదే అనమాట ప్రాబ్లమ్ మేము ఎక్కంగానే స్టార్ట్ చేసేసాడు మేము ఇంకా సెట్ కూడా అవ్వలేదు సీట్ ఎక్కి సో మాకు ఇలా తిప్పలన్నమాట తప్పు ఇంకేం చేస్తాం చెప్పండి సో నా హస్బెండ్ చెప్పారు కదా ఈ సీట్స్ చాలా స్పేషియస్గా ఉన్నాయి లెగ్ రూమ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మేము లగేజ్ మా కాల్ దగ్గర పెట్టేసుకుంటాం సేఫ్గా సో దీప్తి అయితే ఎక్కేసింది ఇక నేను ఎక్కాలి సో మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది రేపు చెప్తాం మీకు అసలు ఎలా అయిపోయిందంటే బస్ మిస్ అయిపోయేటట్టే ఉండాల్సిన సిచ్యువేషన్ మాకు నమ్మకమే లేదు అసలు బస్ అనుకుంటామని బట్ నిజంగా దేవుడు మా చాలా సహాయం చేశాడు మాకు లాస్ట్ మినిట్ లో మాకు బస్ దొరికిపోయింది అంటే త్రీ వైబిఎం బస్సులు లైన్ గా ఉన్నాయి మా డెస్టినేషన్ బస్ మాత్రం మాకు కనిపించలేదు వెళ్ళి అడుగుతుంటే ఇది కాదు అది ఇది కాదు అది అని చెప్పారు అనమాట సో ఫైనల్ గా బస్ ముందు కాకుండాలి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి క్యాచ్ చేసేసాము ఎక్కేసాము సీట్స్ అప్పర్ బర్త్ బుక్ చేసాడు మా ఆయనకి బుద్దే లేదు అసలు ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది వెళ్ళు ఏం చేస్తా మగాళ్ళు ఉన్నారే సారీ సారీ మొగుళ్ళు ఉన్నారే సో నేనైతే అప్పుడే నిద్రపోతే మజా ఉంటుంది జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు సో కొంచెం అలా చూస్తూ సైడ్ వ్యూ అంతా చూస్తూ సిటీ అంతా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తా కాసేపు నిద్ర వచ్చే వరకు కూర్చుంటాను బస్ అయితే చాలా బాగుంది చాలా స్పేషియస్ గా ఉంది టీవీ ఇచ్చాడు అండ్ హెడ్ ఫోన్స్ కూడా ఇచ్చాడు డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఎంజాయ్ చేయడానికి సో విచ్ ఇస్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఈ జర్నీ ఎలా ఉండబోతుందో మీకు అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంటాను సో స్టే ట్యూన్ సో వెళ్లే దారిలో బస్ ఒక చోట ఆగింది అనమాట అంటే ప్యాసింజర్స్ మొత్తానికి ఒక బ్రేక్ ఇచ్చాడు అనమాట సో ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ కానీ ఏమైనా స్నాక్స్ టీ కాఫీస్ తాగాలంటే తీసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ ఆపాడు మంచి స్పాట్లు ఆపాడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది రద్దీగా లేకుండా సో ఆయన ఎప్పుడు దిగడో నాకు తెలియదు ఆయన వెనకట్ల నేను వచ్చాను అనమాట ఎందుకంటే అప్పటికే నేను నిద్రపోయి ఉన్నాను ఫుల్ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోయినాను సో ఆపింది కూడా నాకు తెలియలేదు లేకపోతే అప్పుడు నిదానంగా వచ్చాను నేను బయటికి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ సో యాజ్ యూజువల్ ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాష్రూమ్స్ దగ్గర ఒక టెన్ ఫైవ్ అలా కలెక్ట్ చేసుకుంటా ఆయన ఒక ఫైవ్ రూపీస్ అడిగాడు ఆయన లాంగ్వేజ్ అర్థం కాలేదు అంజు రూపాయి అంజు రూపాయి అంటుండాలి ఆ నిద్ర మొత్తంలో నాకు అస్సలు అర్థం కాలేదు తర్వాత నా హస్బెండ్ వచ్చి ఫైవ్ రూపీస్ అని అంటే అప్పుడు అవునా అనిపించింది సో అదనమాట ఇక్కడ సో నా హస్బెండ్కి టీ అలవాటు కదా అంటే డేలో ఎన్నిసార్లు ఇచ్చిన తాతనే ఉంటాడు బట్ ఇక్కడ తీసుకోండి తాగండి అని చెప్పాను బట్ ఆయనకి మూడు లేనట్టు ఉంది సో ఇంకా విసిగించలేదు ఆయన్ని ఇంకా నేను ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నాను వీలైనంత సో నాకు పర్సనల్ జర్నీ అంటే సిక్ అయిపోతాను కొన్నిసార్లే సో నాకు బయట వేసి త్వరగా నిద్రపోయాను టైం ట్వెల్వ్ అయిపోయింది అప్పుడే అబ్బా తెల్లారిపోయింది ఇప్పుడు టైము ఫో ఫైవ్ థర్టీ అలా అవుతుంది సో చూసారా బయట ఎంత ఫాగీ ఫాగీగా ఉందో అంత కవర్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా చూస్తారని బస్లో ప్యాసింజర్స్ అందరు నిద్రపోతున్నారు లైట్స్ కూడా ఆన్ అవ్వలేదు ఇంకా బట్ నేను లేచేసి మొత్తం షూట్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నారా మొత్తం గ్రీనరీ ఫాగీ ఫాగీగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది సో ఇవన్నీ క్లిప్స్ నేను కలెక్ట్ చేస్తాను అనమాట నా హస్బెండ్ కూడా తెలియదు ఆయన డీప్గా నిద్రపోతున్నాడు
సో చూస్తున్నారు కదా మొత్తం ఘాట్ రోడ్స్ హిల్ స్టేషన్ మొత్తం ఆ హిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు క్లియర్గా ఆ హిల్స్ అక్కడ వస్తున్న ఆ సన్ రైజ్ ఎంత ప్రిటీగా ఉందంటే అసలు అది ఫీల్ అయిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఆ కొండల మీద చిన్న చిన్న ఇల్లులు కనిపిస్తున్నాయి కదా అవి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అని నేను మా ఆయన జుట్టు పీక్కున్నాం హే మొత్తానికి వచ్చేసాం ఎందుకు ఎక్కడికి వచ్చాం చెప్తే షాక్ అవుతారు మేము ఊటీకి వచ్చాం ఎవరు అడిగారా నిన్ను ఎవరు అడిగారా చూడండి మొత్తం హిల్ స్టేషన్ చలి అప్పుడే భయంకరంగా ఉంది చలి అదరగొట్టేస్తా ఉంది నేను అన్ని మినీ డ్రెస్సెస్ తెచ్చుకున్నాను ఎట్లా డీల్ చేయాలో తెలియట్లేదు అంత చలిగా అరే రే 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 పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నోట్లోంచి పొగస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఏ తీయండి పొగ అంత దగ్గర రావద్దు ఓ మై గాడ్ సో ఇదే అనమాట మెయిన్ స్టాప్ ఊటీలో సో ఏ బస్సెస్ అయినా ఇక్కడే ఆగుతాయి అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా నాకైతే వింత వింత ఐ మీన్ వింతగా లేదు బట్ ఒక కొత్త ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు కొన్ని వైబ్స్ ఉంటాయి కదా సో థ్రిల్ అవుతూ ఉన్నాను సో ఒక క్యాబ్ ఆయన వచ్చి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యాడు అనమాట ఐ థింక్ ఐ బికమ్ అయ్యి మాట్లాడుతున్నాను టాక్సీ మాట్లాడుకున్నాము అదే క్యాబ్ మాట్లాడుకున్నాము ఇక్కడ నుంచి మేము బుక్ చేసుకున్న హోటల్ నైన్ కిలోమీటర్స్ అంటే ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఆయన ఫేర్ కూడా చెప్పేశాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుందని సరే ఇంకేం చేస్తాం లెట్స్ గో ఇలాగే పెట్టేసాము సో మేము బుక్ చేసుకున్న హోటల్ ఇక్కడ వీళ్ళకి కూడా ఐడియా లేదంటే సో నావిగేషన్ త్రోగా వెళ్తున్నాము సో విచ్ ఈస్ రియలీ ఎక్సైటింగ్ మేము బుక్ చేసుకున్న హోటల్ చాలా బాగుంది అసలు గూగుల్ పిక్చర్స్లో బట్ డైరెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి చూపిస్తాం మీకు కూడా సో ఊటీలో లొకేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట లోకాలిటీ సో ఈ క్యాబ్ డ్రైవర్ పేరు కార్తిక్ అనమాట సో మమ్మల్ని ఫస్ట్ ఈయన వచ్చి మాట్లాడాడు సో ఆయన చాలా పొలైట్గా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు మమ్మల్ని సో ఈయన డ్రైవర్ కమ్ టూరిస్ట్ గా అనమాట మాకు ఐ మీన్ ఆఫర్ కూడా ఇచ్చాడు మీకు ఏమైనా టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ తిరగాలంటే కాల్ చేయండి అని నంబర్ ఇచ్చాడు బ్యాగ్స్ ఇక్కడ పెట్టి అనిపిస్తే అని నంబర్ తీసుకుంటాను సో హోటల్ దగ్గర దిగేసాము హోటల్ టూర్ మీకు అప్కమింగ్ వీడియోలో నేను ఫుల్గా చూ చూపిస్తా తీసి సో ఇప్పుడైతే హోటల్కి రీచ్ అయ్యాము నా హస్బెండ్ అక్కడ ట్యాక్సీకి పే చేస్తున్నారు అసలు ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉంది అసలు ఇక్కడ ఈజీ ఉంది మొత్తం హిల్ స్టేషన్లో స్టే అన్నమాట అదిరింది
ట్వెల్వ్ కి చెక్ ఇన్ ఉంది సో వాళ్ళు లెవెన్ తర్వాత రూమ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది అని చెప్పారు సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నా ఫస్ట్ బాగా ఆకలేస్తుంది ఈ లోపల మొత్తము ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ మొత్తం అలా తిరుగుతాం తినేసి సో బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి ఇడ్లీ ఉంది సేమియా ఉప్మా ఉంది పూరి కూడా రెడీ అవుతుందంట సో కోకోనట్ ఉంది దాన్ని కోకోనట్ చట్నీ మెంట్ చట్నీ సాంబార్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తాము మాకు ఇంకా టైం ఉంది చెక్ ఇన్ అవడానికి రూమ్ సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత కాల్ చేస్తామన్నారు సో మేము రెస్టారెంట్ హోటల్ బయటకు వచ్చేసి ఇవన్నీ టీ ప్లాంట్స్ ఫ్రెండ్స్ టీ ఎస్టేట్స్ టీ ఎస్టేట్స్ నేను వెళ్ళేటప్పుడు టీ ఆక్ నువ్వు తెంపుకొని వెళ్తాను ఖచ్చితంగా వాడిపోద్ది ఇంటికి వెళ్ళే లోపల వాడిపోయింది కదా మనం కాగబెట్టుకుంటాం పాయింట్ పాయింట్ చూడండి హిల్ స్టేషన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందంటే ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా సరిపోదు దీని గురించి బ్యూటిఫుల్ అసలు అమేజింగ్ అటు చూపి ఆ ల్యాండ్స్కేప్ ఒకసారి అక్కడ చూడండి టైనీగా హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి మీకు కనిపిస్తుందో లేదో చూడండి ఇక్కడ అసలు ఆ హిల్ మీద హౌసెస్ ఎలా ఏర్పరచుకున్నారు అసలు అర్థం కావట్లేదు అసలు ఎలా కట్టారు ఈ ల్యాండ్స్కేప్స్ చూడండి అద్భుతంగా ఉన్నాయి నిజంగా చాలా ప్రిటీగా ఉంది నాకు ఆ హిల్ మీదకి ఎక్కాలని ఉంది బట్ అంత సీన్ లేదు సో ఇలా నడుచుకుంటూ మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్స్ లో ఇంకా మంచి కంటెంట్ అంతా చూపిస్తాం మీకు సో అప్పటి వరకు అయితే ఈ వీడియో ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ యా మీకు అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో హోటల్ టూర్ రూమ్ టూర్ అంతా వస్తాయి సో స్టే ట్యూన్ ఛానల్ వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవద్దు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ దీప్తి సైనింగ్ ఆఫ్ టాటా బాయ్